సో ఈ క్లాస్ లో ట్రాన్సిస్టర్ ని యూస్ చేసుకొని నాట్ గేట్ ఎలా తయారు చేసామో చూడాలి సో ఇదొక ట్రాన్సిస్టర్ ని తీసుకున్నాం npn ట్రాన్సిస్టర్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో తీసుకున్నాం సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ని యూస్ చేసుకొని మనం నాట్ గేట్ ని నాట్ గేట్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ సప్లై ఏ ఇస్తాం మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ సప్లై ఏ ఇక్కడ సో ఇన్పుట్ సప్లై ఏ ఇస్తాం అవుట్పుట్ సప్లై బై సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ సప్లై తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ సప్లై తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నాట్ గేట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నాట్ గేట్ సింబల్ వచ్చేసింది నాట్ గేట్ త్రూత్ టేబుల్ చూసి ఏ ఏ బార్ సో ఏ బార్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ బై సో అవుట్పుట్ బై సో మనం తీసుకునే అవుట్పుట్ బై మనకి ఏ బార్ సో జీరో తీసుకుంటే వన్ ఫామ్ అవుతుంది వన్ తీసుకుంటే జీరో ఫామ్ అవుతుంది అది ఎలాగో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఏ ఈసీ కొంటే హై అనుకుంటే ఏ హై అంటే వాల్యూ మనకి వన్ అయితే ఏ వన్ అయితే మనకి ట్రాన్సిస్టర్ సాచురేషన్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్ సాచురేషన్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయిందో అది ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అందుకే అవుట్పుట్ వాల్యూ జీరో ఎప్పుడైతే ఏ వాల్యూలో అంటే జీరో నువ్వు ఇక్కడ జీరో ప్రొవైడ్ చేస్తే అక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ కట్ ఆఫ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్ కట్ ఆఫ్ స్టేట్ లోకి వస్తుందో అక్కడ అవుట్పుట్ వాల్యూ వన్ వెరీ సింపుల్ ఆపరేషన్ ట్రాన్సిస్టర్ సాచురేషన్ స్టేట్ లో ఉంటే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ మనకి జీరో ట్రాన్సిస్టర్ కట్ ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉంటే మనకి అవుట్పుట్ వాల్యూస్ వన్ ఓకే సో నాట్ గేట్ అంటే జీరో వస్తే వన్ వన్ వస్తే జీరో సో ఇది వచ్చేసి నాట్ గేట్ సింబల్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏ అవుట్పుట్ ఏ బార్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వై లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ నాట్ గేట్ గురించి ట్రాన్సిస్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సేమ్ సో ట్రాన్సిస్టర్ సాచురేషన్ స్టేట్ లో ఉంటే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ లో ట్రాన్సిస్టర్ కట్ ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉంటే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ హై సో ఇదంతా మనం ట్రాన్సిస్టర్ ని ట్రాన్సిస్టర్ ని యూస్ చేసుకొని నాట్ గేట్ డిజైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు డయోడ్స్ ని యూస్ చేసుకొని యాడ్ గేట్ యాడ్ గేట్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలో చూడాలి సో టూ డయోడ్స్ ని యూస్ చేసుకొని ఆర్ గేట్ వర్కింగ్ ఎలాగో చూడాలి యాక్చువల్ గా చాలా మంది లాజిక్ గేట్స్ రాసినప్పుడు లేదా లాజిక్ గేట్స్ డ్రా చేసినప్పుడు చేసే మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ఆ మిస్టేక్ ఏంటంటే నాట్ గేట్ కి ఆల్రెడీ లాస్ట్ లాస్ట్ చెప్పింది నాట్ గేట్ కి డయోడ్ కి డిఫరెన్స్ ఇది వచ్చేసి ఇలా డ్రా చేస్తే బబుల్ డ్రా చేస్తే నాట్ గేట్ సో ఇలా బబుల్ ఇక్కడ బబుల్ డ్రా చేస్తే ఇది నాట్ గేట్ లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను కానీ మర్చిపోకూడదు సో ఇది ఒక్క తప్పు మొత్తం సింబల్ ని అంటే దాని ఆపరేషన్ ని వేరు చేసేస్తుంది సో ఇలా గీత పెడితే అది డయోడ్ ఓకే సో ఇది వచ్చేసి డయోడ్ సో అదంతా డయోడ్ ఆపరేషన్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి నాట్ గేట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే టెర్మినల్స్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం ఇక్కడ బబుల్ పెడతాం కానీ ఈ బబుల్ వేరు ఈ బబుల్ వేరు ఇది మనం సప్లై ఇస్తున్నా అని చెప్పడం కోసం ఏ అనే సప్లై ఇస్తున్నా అనే ఇండికేషన్ ఇది సప్లై ఇండికేషన్ కోసం సో ఇది సప్లై ఇండికేషన్ కూడా ఇనీషియల్ గా బబుల్ ఇస్తాం అలానే అక్కడ నాట్ గేట్ వాడుతున్నాం అని కాదు సో చాలా మందికి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ బబుల్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సప్లై ఇస్తున్నామేమో నాట్ గేట్ వస్తుందేమో అనుకుంటారు కానీ ఇది మనకి సప్లై ఇండికేషన్ అంతే అక్కడ బబుల్ అన్నది మాత్రమే అక్కడ నాట్ గేట్ ప్రొడక్షన్ అని నాట్ గేట్ గీమ్ అని కాదు దాని అర్థం సో అక్కడ సప్లై ఇండికేషన్ కోసం బబుల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు టూ డయోడ్స్ ని యూస్ చేసుకొని మనం ఆర్ గేట్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలో చూడాలి సో టూ డయోడ్స్ ని ఇలా కనెక్ట్ చేసాం సో టూ డయోడ్స్ ని పార్లర్ లో కనెక్ట్ చేసాం సో టూ డయోడ్స్ ని పార్లర్ లో కనెక్ట్ చేసాం అవుట్పుట్ సప్లై ఇలా తీసుకుంటాం సో అవుట్పుట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి బై ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చాం బి అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చాం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ బబుల్ గురించి ఈ బబుల్ వచ్చినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఏదో నాట్ గేట్ ఉన్నట్టు ఫీల్ ఫీల్ అవ్వదు ఇక్కడ ఇది బబుల్ మనకి ఇన్పుట్ సప్లై ఇండికేషన్ అంతే జస్ట్ ఇన్పుట్ సప్లై ఇచ్చాం ఏ అని ఇన్పుట్ సప్లై బి అని ఇన్పుట్ సప్లై ఇస్తాం సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ వై ఈసీ కొట్టి ఏ ప్లస్ బి లాస్ట్ లాస్ట్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ లో ఎడిషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఆర్గేట్ ఉండాలి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ లో ఎడిషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఆర్గేట్ మల్టిప్లికేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే అండ్ గేట్ లాస్ట్ లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేసాం సో ఇక్కడ ఆపరేషన్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఏ జీరో బి జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఏ జీరో బి జీరో ఇచ్చినప్పుడు డి వన్ ఆఫ్ డి టూ కూడా ఆఫ్ అయ్యి సో అందుకని అవుట్పుట్ వాల్యూ కూడా ఆఫ్ అయ్యి
1 b is equal to 0 ayithe so ikkada d1 r lo vastundi so d2 vachese off condition so edo oka diode on lo vachindi kabatti output kachithanga on so ikkada on condition kabatti 1 so again a is equal to 1 comma b is equal to 1 ante d1 on er so d2 kuda on so eppudaithe rendu diodes edo oka diode on aithene on ay on ay logic gate so both kuda high ayipoyi kabatti output value maniki on leda high value so in the end, R gate operation. So A1 is the D1, A, 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 sorry, A on is the D on out the B on is the D2 on out. Okay, all right. So A on is the D1 on the E, A of the D1 of the pot. B on is the D2 on the E, B of the pot, D2 of the pot. So all out the version. So I think there is no issue here. R gate is symbol in the end. So, this R gate symbol, last class we have to say, we have to say, we have to say, A, B, Y. So, A on is D1 on, B on is D2 on. So, we have to say, D1, D2 both on. This gate is high, this gate is high, on is the circuit. Output value will become high for an R gate. Okay? So, this is the R gate operation using two diodes. So, the last gate symbol.
ఈ సెమీ కండక్టర్ సిస్టమ్స్ నుంచి మనకి ఫోర్ మార్క్స్ లేదా ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది లేదా ఒక ఎస్ఐ కూడా రావచ్చు అంటే మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హాఫ్ ఎవర్ ఎక్ట్ ఫైర్ ఫుల్ ఫేవర్ ఎక్ట్ ఫైర్ రెండు కలిపి ఎస్ఐ కూడా ఇవ్వచ్చు లేదా దాన్ని హాఫ్ ఎవర్ ఎక్ట్ ఫైర్ ఫోర్ మార్క్స్ లేదా ఫుల్ ఫేవర్ ఎక్ట్ ఫైర్ ఫోర్ మార్క్స్ కింద డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ గా లేదా జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అవగాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్న అదొక ఫోర్ మార్క్స్ సో మీకు అక్కడ మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో ఆల్రెడీ సమ్స్ సాల్వ్ చేసి ఉన్నాయి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ కి సంబంధించిన టాపిక్ అంతా సో ఇక్కడతో మనకి సెమీ కండక్టర్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ చూ